Buongiorno, benvenuti. La famiglia Jacob è stata protagonista dell'ebanisteria parigina per tre generazioni. Il capostipite, Georges Jacob, nacque a Chenil 6 luglio 1739. È figlio di un produttore di vino e alla morte del padre decide di stabilirsi a Parigi dove lavora presso un maestro ebanista, il grande Louis de Lanois, di cui abbiamo già parlato nella puntata numero 22. Il 4 settembre 1765, per divenire maître, presenta come capo d'opera una piccola poltrona in legno dorato. Due anni più tardi sposa a Parigi Jean Loyer, proveniente da una famiglia di ricamatori. Avranno cinque figli, di cui i due maggiori, Georges secondo nato a Parigi nel 1768 e François nato nel 1770. Saranno essi stessi ebanisti. Molto rapidamente una clientela di rango elevato gli permette di ingrandire gli atelier e prosperare. Produce nello stile Luigi XVI, mobili per i saloni e le camere da letto e in numero considerevole sedie e poltrone. È fornitore del Palazzo delle Tuilerie, di Maria Antonietta e dei Principi, fratelli del re. Durante la rivoluzione è in difficoltà economiche a causa della fuga dei nobili, suoi debitori, che si eclissano senza pagare. Tenuto conto degli eventi politici in corso, abbandona lo stile Luigi XVI e trae ispirazione dalla cultura greco-romana, creando nuove forme ed utilizzando quasi esclusivamente l'essenza di Mogano. Il pittore David apprezza l'innovazione e diventa suo cliente. Produrrà, in collaborazione con colleghi, il mobilio per la sala della convenzione. Nel periodo del terrore viene condotto per tre volte davanti al tribunale rivoluzionario con l'accusa di aver lavorato per la decaduta dinastia reale e i nobili. Malgrado il dono di 500 calci per fucile e la dichiarata protezione del pittore David, è incarcerato alla Conciergerie e non viene liberato che dopo il 27 luglio 1794. A 55 anni, Georges fa affidamento ai suoi due figli maggiori, Georges II e François, per lungo tempo associati ai suoi lavori. Cederà loro la sua impresa, che verrà annotata sotto la ragione sociale di Jacob Frère nel 1796. Le linee dei loro mobili Ricordano ancora per eleganza e decorazione lo spirito del precedente periodo, mettendo fine alla severità del direttorio. Sarà a loro che Josephine Bonaparte ordina mobili per la sua casa parigina. Poco dopo arrederanno il palazzo di Madame Recamier, seguendo i progetti dell'architetto Bertol. Il letto di Madame Recamier, custodito al Louvre, utilizza per la prima volta la forma bateau e i cigni come motivo decorativo. 
arrederanno i palazzi della Mel Maison e delle Tuileries. Nel 1801 e 1802, alle esposizioni dei prodotti dell'industria installati nelle gallerie del Louvre, i fratelli Jacob saranno premiati con medaglia d'oro. Nel 1803, presso il loro atelier, lavorano 322 operai, 11 caposquadra e 9 apprendisti. François, il cui nome completo è François Honoré Georges Jacob, aggiunge al cognome ricevuto dal padre quello di Desmalter, nel ricordo di un territorio dei suoi avi. Alla morte del fratello maggiore nel 1803, François costituisce, assieme al padre ritornato in affari, la società Jacob Desmalter che sarà molto attiva durante tutto l'impero. La società è al suo apogeo e consegue l'invidiato titolo di falegname ebanista, produttore di mobili e bronzi per le maestà imperiali. Arredano la corte imperiale e i palazzi delle grandi famiglie francesi, è impossibile citare le centinaia di mobili che producono per le residenze imperiali, sia in Francia, Tuileries, Élysée, Malmaison, Saint-Claude, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Trianon, Strasbourg, che all'estero, palazzina di caccia di Strupinigi presso Torino, Monte Cavallo a Roma, Laken nei pressi di Bruxelles. Ma le difficoltà economiche durante la crisi del 1810, i ritardi nei pagamenti da parte dello Stato e le previsioni troppo ottimiste della società Jacob che aveva voluto evitare licenziamenti, porterà al fallimento decretato il 15 ottobre 1813 con la posizione dei sigilli su atelier e appartamento. Georges Jacob, padre che si era fatto economicamente garante, è rovinato. All'età di 74 anni, in cattive condizioni di salute, si ritira a Chaillot. Nel novembre 1813 viene presentato a Napoleone che promette di aiutarlo. Ma l'impero è al suo termine e Georges de Jacob muore poco dopo, il 5 luglio 1814. A François, riottenuta la fiducia dei creditori, viene concesso un concordato il 18 febbraio 1815 e il laboratorio Jacob riprende l'attività. Nel gennaio 1825, François Honoré Georges Jacob cede l'attività a suo figlio Georges Alphonse e si reca in Inghilterra, chiamato dal re Giorgio IV, per decorare Windsor. Dopo un soggiorno a Roma, ritorna a Parigi, dove morirà il 15 agosto 1841, a 71 anni. Georges Alphonse era stato allievo di suo padre e dell'architetto Persier. Prese in mano l'attività di famiglia, essendosi nel frattempo il mestiere fortemente industrializzato, non riuscì a far fronte alla concorrenza, per cui cederà l'atelier e si dedicherà fino alla sua morte all'architettura, facilitato dal matrimonio con Hortense Ballu, sorella di Théodore Ballu, uno stimato architetto.
Così si spegnerà il 7 giugno 1870, nel periodo del secondo impero, l'ultimo dei celebri ebanisti che hanno profondamente segnato la storia dell'arte in Francia. Ringraziando l'affezionato utente che ha richiesto l'argomento trattato oggi, vi invio un caro saluto.